Healthy Healthy Kompulsi hari ani itu lono, itu apa? Itu apa sebut tu orang naru? Pada mande ani family pack laga, ande ani sebut lugu orang naru orang naru. Laga, sugar itu ane di endu kos tu, ane di mana telus kuat, ane di warna lada, ane di mana telus kuat. Sugar ane di ahar um tis kuat orang naru, macam asam tu lihat. Sarena balance itu putih tis kuat orang, manci manca ahar um tis kuat orang, malah macam ane sari time kita tis kuat orang, leh deh ane adiga adiga tis kuat orang, leh deh takuga tis kuat orang, leh deh terak kuat orang, kali ga ikut sebut orang naru. Ini ahar palawat lalu baca tiada lawan la ini metabolic disorder, sugar ni ada, bostu untuk ni. Taruh bahasa BP ni ada, taruh BP ni ada, alus china bidan orang lalu asam tu lihatlah. Akarap sugar ni ada ahar orang lalu problem aite, BP ni ada, alus china lalu problem. Salah mandi ini bostu untuk ni ada, wal wal lah samasya wal ke ni sengka pada deh, kani ini kerana minjul samasya itu bahasa perni wal lalu kuda, sarena bidan orang lalu bat ni balance es kuda malah BP lagi pun orang untuk ni ada ni bisho, baca bostu untuk ni. Nak ya sama sahaja ni, nak ya itu kasta lalu jenis ni, ni nak matri me ini problem sahaja ni, meja berdu ni, ni perit me na andor lalu keluar ni pay, anxiety keluar ni pay, rape modu, elu ni modu, apa pelal lagi modu, engko te modu, anu sahaja me na ni ikut andor lalu cendu tu antaran mana. Dan bila ni alat china meja anu lalu problem sahaja bila mana ke BP ni tu asli. Ika thyroid, thyroid ni ada hormon lalu asam tu lihat. Hormon imbalance out malah. Mukadan koran ini hormon itu connect aja untuk. Iban ni mana cepuk awal ente, mana cepuk cerai orang tu cahala rakaal ena hormon suntai. A hormon sendiri koran, oka plegal laga mana control jis tu untuk. Mana alois nabi dana ni gani, mana perwatan gani, ni dah ni mana cerai orang tu baca, akara lalu, bekara lalu gani. Ani itu koran ini hormon ni dia mukjy karnya apa untuk. Ini hormon lalu asam tu lete, ini thyroid problem ke karnu untuk. Terus kolesterol ni dia koran, mana rakan ala lalu baca problem tu. Rakta nala lalu sakramen kah sahaja rakta pravahamu, majulo yadanna, mana riset juga biasalah orang pawal seni mana korang rakta nala lalu guru katat orang lantai suppose kolesterol ni ada undi, dan lalu guru katat orang la, ini rakta nala lalu kurung potong, ini lantai sama sila je, kau ni arah ke sama sila dah terus. Ni dah tu kolesterol ni ada mana seraya ni kawasan ni, pokok stai bar kah kawasan ni, adi tas stai dati inci dari peruk potong ni ada undi, ni tu jauh bukit ni maru, ni maru. Ni korang ahar orang mana kawasan ni, alat jenlo mana kawasan ni. Mana ki ika ke kolesterol korang mana seraya ni pun tak awasan me. Iba ni awasan me ina perik korang. Waktu stai kan, mana minca adik mau otom malah baca jabulan mati iba ni korang. Anu balle, ini jabul ni mana nevarin skorang ni ki. Parti seraya ni keramun le perik korang ni ki kau ni ar sotra lor ni. Mau ibit lo main sotra mo, andar ki ar sotra lo parti cerat le, ar sotra lo perlah jagar tu nat le te. Ii wajdulu rakok kanda bunde gane jagar tu beras. Mana mau kuni kuni sandar pala ni susu tu andar. A patient ane waru ma aspatul lopal ke lopal ke entro tu nde ni makar tu ayat tu nde patient ki zapun datu i zapun datu ane me clear ke cepai galat tu. Puru maul ke patient lu korang cepai galat tu nara. Nang shogor achen ni record achen tu nde. Anjir tu setiap tiada ke kan perasan tau. Anu entro. Ane aga kontemen de bahaga ayas perdu ropu tu bunteru. Kreatan ke ubi poyi manusi patu ubi poyi nate manusiu mohon kara ubi poyi ayas perdu ropu tu bunteru. Kalu wapul achen tu nte. Walan dar ke izeka cepai tu bp tu pada perasan nara ane manusi cepai si. Itulah kau ni wajah dalam mana susu ni korang cepat kelu tu kan? Hendu kan ente? Ia arus utara lalu parting cerita leh te. Hendu kan rakun da jaga tu pada tu kalau wajibnya korang buat ni nebar insur korang ni wajah pulau ni cepat bayi pedi baru ayus ni pensur korang ni ke opaya perhati orang mana? Ia buat ia arus utara leh te. Biar pergi orang mana? Ia arus utara lalu mana pressure itu pensur mana? Madat es utara. Hendu tu lalu ia arus utara lalu ia tu korang telinga. 
అది విచిత్రం అన్నీ మనకి తెలుసు కానీ మనం ఆచరించు అదే మన మొద మొదటి సమస్య ఆరు సూత్రాల్లో మొదటి సూత్రం ఏంటంటే సరైన ఆహారం అన్ని జబ్బులకి లింక్ అయినది మెయిన్ ఆహారం అంటే కారులో పెట్రోల్ ఎలా అయితే మీకు కారు నడవడానికి ఎలా అయితే ఉపయోగపడుతుందో పెట్రోల్ ఎలా అయితే ఎంతైతే అవసరమో కలుషితం లేని పెట్రోల్ ఉంటే ఎంత అవసరమో కారు స్మూత్గా నడవడానికి ఆహారంలో కూడా కల్మషం లేని కలుషితం కానీ కల్తీ లేని ఆహారం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం సారమైన ఆహారం ముఖ్యం ఇప్పుడు పెట్రోల్లో మనం ఏదన్నా వేరే వేరేది కలిపామనుకోండి మడ్డు మశానము ఇసుకో ఇసుకో ఏదో కలిపామనుకో ఏమవుతుంది కారు స్టక్ అయిపోయి ఇంజిన్ బ్లాక్ అయిపోయి వెంటనే అక్కడే ఆగిపోతుంది మన శరీరం కూడా అంతే అందువల్ల సరైన ఆహారం పోషక విలువలు ఉన్న ఆహారము కల్తీ లేని ఆహారము ఈ ఆహారం అనేది సహజ సిద్ధంగా మనం చక్కగా మన బాడీకి కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ విటమిన్స్ మినరల్స్ ఈ పోషక విలువలు ఉన్న అన్ని ఆహారాన్ని సరైన పద్ధతులు అంటే అతిగా కాకుండా అలాగనే తక్కువగా కాకుండా మన శరీరానికి మన ఆకారానికి ఎంతైతే ఆహారం కావాలో అంతే ఆహారం కానీ మనం సక్రమంగా తీసుకున్నట్లయితే మనం ఈ జబ్బులను రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు ఒకవేళ వచ్చినా కూడా వాటి నుంచి బయటపడవచ్చు వాటిలో రకరకాల టెక్నిక్స్ రకరకాల పద్ధతులు పాటిస్తారు వాళ్ళ శరీరాన్ని తగ్గట్టుగా ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు సరైన ఆహారం ఒకటి ఫస్ట్ సూత్రం చెప్పుకోండి రెండోది సరైన వ్యాయామం తిని కూర్చుంటే ఏదైనా అంతే తిని కూర్చుంటే పెరిగిపోతుంది శరీరం అయ్యో నా బాడీ పెరిగిపోతుంది నేను బరువు అయిపోతున్నాను ఒళ్ళు పెరిగిపోతుంది ఒళ్ళు పెరిగిపోతే కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోతుంది కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోతే రక్తం పోటెక్కిపోతుంది రక్తం పోటెక్కిపోతే బీపీ పెరిగిపోతుంది బీపీ ఇవన్నీ పెరిగిపోయిన తర్వాత షుగరు మిగతా ఊరుకుంటాయి ఒకటి హార్మోన్స్ కూడా ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోదు ఒకటి ఒకటి ఇంబ్యాలెన్స్ అయిందంటే ఈ సైకిల్ చక్రంలో ఊసలు లాగా ఒక ఊస తెగిందంటే మిగతా ఆటోమేటిక్గా మిగతా ఊసల మీద కూడా ఒత్తిడి ఎక్కిపోతుంది ఆ పోత మీ ఊసలు కూడా పగిలిపోయి పేలిపోయే ప్రమాదం ఉంది అందుకని మనం సరైన ఆహారంతో లాగానే సరైన వ్యాయామం కూడా చేయాలి తిన్న తిండి అంతా కరిగించుకోవాలి అది ఎనర్జీ రూపంలో బయటికి వెళ్ళాలి పూర్వకాలంలో మనం ఎంతోమంది ఆహారం కోసమే కొన్ని గంటల గంటలు కొన్ని రోజుల పాటు ఆహారం కోసం సేకరణ కోసం ఎంతో కష్టపడేవాళ్ళు ఆ వేట వేట అనే దానికోసం ఎన్ని పరిగెత్తాల్సి వచ్చేది కష్టపడాల్సి వచ్చేది ఈరోజు ఆహారం కోసం అంత వేట లేదు చక్కగా ఆహారం ఇంటికి వెళ్ళగానే రెడీగా రెడీ అయిపోయి ఉంటుంది మనం ఎక్కువ ఆలోచనలన్నీ మన సంపాదన కోసం ఉంటుంది కానీ ఆహారం కోసం మనం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మనం ఆలోచన అనే దానికి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఆహారంతో పాటు మన వ్యాయామం అనేది మాత్రం చాలా చాలా ముఖ్యం అనమాట మనం ఏ పైన మన పనికి ఆహారం కోసం కాకపోయినా ఒక సక్రమైన పద్ధతిలో శరీరాన్ని బాడీని టోన్అప్ చేసుకోవడానికి బాడీలో ఉండే విసర్జకాలు అధికంగా పెరిగిపోయిన కొవ్వు కరిగి బయటకు వెళ్ళిపోవడానికి మనం సరైన వ్యాయామం అనేది కంపల్సరీ చేయాలి చాలామంది అంటారు బా టైం లేదండి ఎక్సర్సైజ్కి ఎక్కడ చేస్తామండి పొద్దు నుంచి లేచిన కాని నుంచి ఓల్డ్ పనులండి కరెక్టే ఓల్డ్ పనులు ఉన్నాయి ఎవరి పనులు మనం మన ఇంట్లో వారి పిల్లల కోసము భార్య భర్తల కోసము చేసుకునే పనులు తర్వాత తల్లిదండ్రుల కోసము బంధువుల కోసము లేదంటే ఇంకొకటి ఏదో ఫంక్షన్ల కోసము అలా ఎన్నో పనులు ఉంటాయి కరెక్ట్ అయ్యి అందరికి ఉండే పనులు ఉంటాయి కానీ మన కోసం మనం కొంత కేటాయించొద్దా టైము మనం మన ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఎందుకంటే ఈ పనులన్నీ చేయడానికి మనం ఉండాలి కదా మన శరీరం ఉండాలి కదా మన శరీరం అనేది ఒక వెహికల్ కదా మనకి మనం అది శరీరం లేకపోతే మనం లేము కదా అందుకని శరీరం కావాలి అంటే శరీరం సక్రమంగా పనిచేయాలంటే మనం ఆ శరీరం కోసం మన కోసం మనం ఒక గంట కేటాయించుకోవాలి కదా రోజులో ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇరవై మూడు గంటలు మీరు దేనికి వేరు వేరు పనులు కేటాయించినా ఒక గంట మాత్రం వ్యాయామానికి కేటాయించినట్లయితే ఈ జబ్బులు అనేవి మన తోలికి రావు ఒకవేళ వచ్చినా కూడా మన దగ్గర మన బాడీలో ఉండడానికి అవి ఇష్టపడవు వెంటనే మనం వదిలిపోయి చక్కగా బయటికి పారిపోతాయి ఎందుకంటే మంచివాడు మంచిదనం మంచి ఎక్కువైనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మంచి చేరుతుంది ఆటోమేటిక్గా మంచి చెడు ఓర్చుకోలేదు ఏదైనా అంతే కదా మన బాడీలో కూడా అలాగే ఉంటుంది అనమాట అన్ని మిగతా అన్ని బాడీ అంతా మంచి వైపు టూన్ అయిపోతున్నప్పుడు చెడు అనేవి ఉండవు అవి మనం వదిలేసి పారిపోతాయి మరి మూడవ సూత్రం ఇవన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన సూత్రం ఏంటంటే తగినంత నిద్ర ఈ రోజుల్లో అందరికి ఇదే సమస్య అంత బాగానే ఉంటుంది నిద్ర దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి డ్యామేజ్ చేసేస్తున్నారు టైం లేదు టైం లేదని నిద్రలో టైంని కట్ చేసి పడేస్తున్నారు నో అలా మనం కట్ చేయడానికి వీల్లేదు నిద్ర టైంని నిద్ర కేటాయించాల్సిందే మనం పగలంతా శ్రమ మన పని విపరీతమైన శారీరక శ్రమ చేసినా చేయకపోయినా మామూలుగా కూర్చున్నా వెలుగుతో ఉన్నామంటే బాడీ కొంత స్ట్రెయిన్ అయ్యి అలసిపోతుంది ఆ శరీరంలోని కండరాలకి బ్రెయిన్కి అన్నిటికి కూడా కొంత విశ్రాంతి అనేది అవసరము ప్రతి మనిషికి విశ్రాంతి అవసరము ఆ విశ్రాంతి వారి యొక్క వ్యక్తిగత పరిస్థితిని బట్టి కొంతమందికి ఆరు గంటలు సరిపోతుంది కొంతమందికి ఎనిమిది గంటలు కావాల్సి వస్తుంది ఏదైతే ఆ వ్యక్తికి అవసరమో ఆ వ్యక్తికి సరిపోయిన
మనకేమవుతుందంటే ఒకప్పుడు ఏడు గంటలు ఎనిమిది గంటలు తినే చక్కగా తొమ్మిది గంటలకు పడుకునే వాళ్ళం ఈరోజు ఎవరు కూడా చిన్న పిల్లలు కూడా పడుకోవట్లేదు టీవీలు చూస్తూ కూర్చుంటున్నారు లేదా చల్ఫోన్లు తీసుకుని వాట్సాప్ వీట్సాప్ ఏవో రకరకాల సోషల్ మీడియా వచ్చాక కబుర్లు పెరిగాయి మనుషులతో ఇంటరాక్షన్ తగ్గింది నిద్ర అనేది మొత్తం పూర్తిగా జీరో అయిపోయింది ఒంటి గంట రెండు మూడు గంటల వరకు మెలుకు ఉండడము చూస్తూ చూస్తేనే ఆ సెల్ ఫోన్ చూస్తూ చూస్తూనే నిద్రలోకి జారిపోవడము అంతే తప్ప నిద్ర అనే దానికి ఒక టైం కేటాయించాలి ఇంత టైం మనం నిద్రపోవాలనేది లేదు అది మెయిన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది చాలామందికి నిద్ర ఎప్పుడైతే లోపించిందో శరీరంలో విసర్జక వ్యవస్థ మొత్తం బ్లాక్ అయిపోతుంది స్టక్ అయిపోతుంది లోపల జీర్ణక్రియ మందగిస్తుంది జీర్ణం ఎప్పుడైతే మందగించిందో మన బాడీలో మొత్తం మార్పులు అనేక వచ్చేస్తాయి మనం తిన్న ఆహారం ఏదైతే ఉందో అది చక్కగా డైజెస్ట్ అయ్యి అది మళ్ళీ కిందకు వెళ్ళిపోవాలి ఎనర్జీ కింద బాడీలోకి వెళ్ళిపోవాలి మిగతాది విసర్జక వ్యవస్థ కిందకి వెళ్ళిపోవాలి ఇవి ఏవి సక్రమంగా జరగవు ఎక్కడికక్కడ మున్సిపాలిటీలో డ్రైనేజీ బ్లాక్ అయినట్టు ఎక్కడికక్కడ బ్లాక్ అయిపోయి ఎక్కడికక్కడ పేరుకుపోయి ఆ చెత్త దుర్గంధం ఎలా అయితే కొడుతూ మనకి అటువైపు వెళ్ళాలంటే భయపడతామో మన శరీరంలో కూడా దుర్గంధాలన్నీ ఏర్పడిపోయి మన శరీరం కూడా రోగాల మయమైపోతుంది అనమాట అలా అందుకని నిద్ర అనేది మాత్రం తప్పనిసరిగా అవసరము ఆరు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటలు వాళ్ళ శరీరానికి కష్టపడే వాడికి వస్తే ఎక్కువ నిద్ర అవసరము కష్టపడిన వాళ్ళకి వస్తే తక్కువ నిద్ర అవసరం కనీసం మాత్రం ఒక ఆరు గంటలు అనేది నిద్ర ఉంటే ఆ రెమ్ స్లీప్ నాన్ రెమ్ స్లీప్ అనే ఉంటే ఆ టైంలో బాడీ కండరాలు మొత్తం అన్నీ కూడా చక్కగా రిలాక్స్ అయ్యి బాడీ మళ్ళా కొత్త శక్తిని పుంజుకుని ఉత్సాహంతో మళ్ళా నెక్స్ట్ రోజు పనిచేయడానికి అవకాశం వేస్తుంది అలా కాకుండా గంట రెండు గంటలు అయితే మీరే గమనించండి రాత్రి పూట మీకు నిద్ర లేకపోతే రాత్రి పూట దొంగలించే ఒక గంటకి మీరు పగల పూట నాలుగైదు గంటలు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మీరు రాత్రి పూట ఆ టైంని పదకొండు గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల వరకు మీరు సరైన సమయం ఆ నిద్రను మాత్రం ఆ టైంను మాత్రం మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో శరీరానికి దూరం చేయకండి శరీరానికి దూరం చేశారా మీరు మరుసటి రోజు రోగాలని ఆహ్వానించినట్టే వెల్కమ్ బోర్డు పట్టుకుని నిలబడ్డాయి కాబట్టి సరే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఆహారము వ్యాయామము తగినంత నిద్ర అని చెప్పారు ఇవి మూడు అయిపోయాయి ఇంకా మూడింటి గురించి మాకు మా ప్రేక్షకులకు తెలియజేస్తారా అది అది ఏంటండి అన్ని పెద్ద కష్టమైన పెట్టేశారు ఇంకింతేనా మన ఇంకోటి కూడా ఉంది విహారం విహారం ఆహారము వ్యాయామము ఎంత ముఖ్యమో విహారం కూడా అంతే ముఖ్యం అంటే మనకి రిలాక్సేషన్ లెజర్ థింగ్స్ కొన్ని సాధ్యం ద్వారా మనం ఎక్కడికన్నా కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్ళడం పూర్వీకులు మన వాళ్ళు చాలా మన సాంప్రదాయం చాలా మంచి సాంప్రదాయం అలా విహారానికి నేను ఊటీకో గోవాకి వెళ్తున్నానంటే పక్కింటి వాళ్ళు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అన్నాడా అని అంటారు రాగాలు తీస్తారనే బాధతోని మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అది ఒక గుడికి వెళ్తున్నాము అది ఒక గోపురానికి వెళ్తున్నాము లేదా ఆ మెసీదికి వెళ్తున్నాం ఆ చర్చికి వెళ్తున్నాం అనే ఒక విహార యాత్రలాగా ఆ టూర్ ప్లాన్ చేసుకునేవాళ్ళు అట్టే పక్క వాళ్ళు అప్పుడు దేవుడు పేరు పెడితే ఏదో కష్టాలు ఉన్నట్టున్నారు ఏదో బాధల్లో వెళ్తున్నారులే అని వాళ్ళు మన మీద ఇబ్బంది పడకుండానూ మనం కామెంట్ చేయకుండానూ ఉపయోగపడుతుంది రెండోది కొత్త ప్రదేశానికి వెళ్ళడం వల్ల ఒక పక్క దేవుడు దానికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి మనకు ఏదో మంచి జరిగిద్ది అనే ఒక మానసిక ప్రశాంతత రెండోది కొత్త ప్రదేశాలను చూడటం కొత్త వ్యక్తులను చూడటం కొత్త వాతావరణానికి మనం వెళ్ళడము అక్కడ మౌల్డ్ అవ్వడము ఇవన్నీ కూడా చూసినప్పుడు మన యొక్క ఆలోచన విధానము పరిధి పెరిగి మనం మన యొక్క థింకింగ్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనమాట మనం మంచి వైపు మంచి డెవలప్మెంట్ వైపు వెళ్ళడానికి అవకాశం వస్తుంది విహారం అనేది అత్యంత ముఖ్యం ఎందుకంటే మనం అనేది ఎందుకున్నాము మన జీవితం అనేది ముఖ్యమైన ఆశయం ఏంటంటే మన జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరు ఏ ఉద్యోగం చేసినా ఏం చేసినా మెయిన్ ఉద్దేశం హ్యాపీగా ఉండడం సంతోషంగా ఉండడం అనేది ప్రధానం మన జీవితంలో మెయిన్ ఆశయం అదే ఎవరు ఏం చేసినా ఫైనల్ ఏటంటే ఏంటంటే సంతోషం ఏదైనా ఆస్తులు సంపాదించుకున్నా సంతోషం కోసమే డబ్బు సంపాదించినా సంతోషం కోసమే స్నేహితులు సంపాదించుకున్నా సంతోషం కోసమే ఫైనల్గా సంతోషమే ముఖ్యం మిగతా ఏం మిగలదు అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి ఇక్కడే ఉంటాయి మనం వెళ్ళిపోతాం అంతే కాబట్టి ఉన్నంత రోజులు సంతోషంగా ఉండాలంటే దానికి శరీరానికి కూడా మనం కొన్ని ఈ జబ్బులు రాకుండా ఉండడానికి ఈ విహారం అనేది కూడా అందించినట్టయితే బాడీ కూడా కొత్త కొత్త వాతావరణాన్ని చూసి కొత్త కొత్తగా ఆలోచనలు చేసి తను కొత్తగా చిగుళ్ళు ఎట్లయితే వస్తాయో రాలిపోయిన ఆకులు తర్వాత చిగుళ్ళు ఎలా అవుతూ వస్తాయో అట్లా కొత్త విధానంలో కొత్త ఆలోచన విధానం పుంజుకుంటుంది శరీరం కూడా చక్కగా ఆహ్లాదంతో ఆనందంగా హైగా సంతో శరీరం కూడా సంతోషంతో గెంతుతూ ఉంటుంది ఆ గెంతు ఎఫెక్ట్ మన బాడీలో ప్రొడక్టివిటీలో మనకు కనిపిస్తుంది ఈ నాలుగోది అనమాట తర్వాత మనకు ఇంకా చెప్పుకున్నది పరిశుభ్రత ఇప్పుడు చాలామంది మనం ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ అంటున్నాం ఇంత ముందు జికా వైరస్ వచ్చింది ఇబోలా వైరస్ వచ్చింది అంటే ఇవన్నీ ఒక రక
అవి రాకోకుండా ఉండడానికి మన వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత లేదు అతి ముఖ్యం మార్నింగ్ బ్రష్ దగ్గర నుంచి అంటే ఎన్ని చేసినా కూడా బ్రష్ చేయకుండా ఉంచుతామంటే లోపల ఉన్న క్రిములు వీటిలో ఉన్న క్రిములు కల్టివేట్ అయ్యి అవి వాటి నుంచి మన చెప్పులు రావచ్చు అలాగే వ్యక్తిగత హ్యాండ్ హ్యాండ్ వాష్ వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతలో ఇది ఒకటి హ్యాండ్ వాష్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఎప్పటికప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ నమస్కారం మానేసిన చేతులు ఇట్లా తాపేస్తున్నాం షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తున్నాం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొన్ని వందల లక్షల క్రిములు తీసుకుంటున్నాం వాటిని మళ్ళీ ఎట్లా ఎట్లా తుడుచుకుంటున్నాం ముక్కులోకి నోట్లోకి లోపలికి పంపించేస్తున్నాం అదే చేతితో ఏదో తింటాము మళ్ళీ అది లోట్లో పంపించేస్తున్నాము కాబట్టి బయట నుంచి శత్రువులు వచ్చేది ఏంటంటే ఈ పరిశుభ్రత లేకపోవడం వల్ల వస్తుంది స్నానము చక్కగా స్నానం చేయడం స్నానం చేసేటప్పుడు కూడా గహగోబా రెండు సింపులు ఇలా 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 పోసేసుకుని రావడం కాదు హాయిగా ఇలా దేవుళ్ళకి ఎలా అయితే అభిషేకం చేస్తున్నారో అలాగా మీ శరీరం అనేది ఒక దే మీ బాడీ అనేది ఒక దేవాలయం దానిలో ఒక ఆత్మ ఉంది దాన్ని మీరు వ్యక్తిగతంగా మీరు మనసులతో వ్యవహారంతో దాన్ని పరిశుభ్రపరుస్తున్నారు ఈ శరీరాన్ని మాత్రం నేను నీళ్ళతో పరిశుభ్రపరచాలి అప్పుడు మాత్రమే మన శరీరంలో అంటుకుని ఎన్నో క్రిములు అన్నీ వదిలిపోతాయి మలినాలన్నీ వదిలిపోతాయి ఆ ఏ రకమైన క్రిమి మన ఒంటి మీద జారకుండా అది చేడా పేడాలాగా మారి మన బాడీని డ్యామేజ్ చేయకోకుండా మనకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి మనం ఎలా ఫీల్ అవ్వాలంటే స్నానం చేస్తున్నప్పుడు చక్కగా మన ప్రతి బాడీలో ప్రతి అవయవాన్ని తోముకుని అన్నిటిని శుభ్రం చేసుకోవాలి చక్కగా హ్యాండ్ వాష్తో అలాగే మామూలుగా మిగతా టైంలో మధ్య మధ్యలో హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవడం ఫేస్ వాష్ చేసుకోవడం ఇలాంటివి చేసుకోవడం అంటే బయటకు ఎక్స్పోజ్ అయ్యే వాట్స్ని కడుక్కోవడం బాత్రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు మరి కాళ్ళు కడుక్కోవడం ఇవన్నీ చేయాలి బాత్రూమ్కి వెళ్ళి వచ్చేసిన తర్వాత బట్టలు ఉండుకొని ఎన్నో క్రిములు ఉంటాయి మన కంటికి కనిపించవు అవన్నీ మైక్రోస్కోప్లు వేస్తే మీరే భయపడతారు మేము మైక్రోస్కోప్లో రోజు చూస్తాం కాబట్టి చిన్న టేబుల్ మీద ఒక చిన్న క్లాత్ తీసి నేను అలా చిన్నది అలా పెట్టి దాన్ని పెట్టి చూస్తే నాకే భయం వేసింది ఎన్ని క్రిములు పాగుతున్నాయో ఓ నాయనో అనిపించింది ఖర్చిప్పును కూడా వాష్ చేయకోకుండా నెక్స్ట్ డే ఖర్చి పక్కన పెడితే దాంట్లో ఎన్ని క్రిములు కనిపించాయి అందువల్ల ఇవి క్రిములు మనకు తెలియదు కనిపించదు కానీ ఇవన్నీ పై లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి అందుకని వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత ఎప్పటికప్పుడు వాష్ చేసుకోవడం శుభ్రమైన బట్టలు వాడుకోవడం శుభ్రంగా స్నానం చేయడము బ్రష్ చేసుకోవడం మార్నింగ్ అండ్ నైట్ రెండు పూటల బ్రష్ చేసుకోవడము ఇలాంటివన్నీ సాధారణమైన అందరికీ తెలిసినవే ఇవన్నీ చేసినట్లయితే బద్దకించుకోకుండా చక్కగా చూసినట్లయితే టైం ఏమి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదు టైం అందరికీ ఉంటుంది చేసుకుంటే రేపు చెప్పుల మీద ఐసీయూలో పడుకునే టైం అనేది అక్కడ వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట ఇలా మనం చేసుకుంటే హాయిగా ఉండే టైం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట మనం ఇక్కడ కానీ ఈ టైంని కానీ కట్ చేసి మనం ఏదో కానీ చేసినట్లయితే ఈ టైం మొత్తం కూడా అక్కడ మంచం మీద పడుకోబెట్టి మరీ కూడా ఆ టైం అది తీసుకుంటుంది అనారోగ్యంతో ఆ బాధ పడేదానికన్నా ఇది చాలా చాలా మనకు ఉత్తమైంది అనమాట డాక్టర్ గారు ఇంకా ఆహారము వ్యాయామము తగినంత నిద్ర విహారము వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత ఇంకొకటి ఇంకే ఏముంది డాక్టర్ గారు ఈ బా ఈ జబ్బుల బారి నుంచి మనం బయట పడ్డానికి ఉండవలసినటువంటి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ లాస్ట్ బట్ అట్ లీస్ట్ అంటారు కదా మరి ఆ లాస్ట్ది ఏంటి సార్ అవును కరెక్ట్ మనం ఆ రోజు అన్నాం కదా ఆ రోజు అతి ముఖ్యమైనది అతి ముఖ్యమైనది మన చేతుల్లో లేనిది ఏంటంటే జీన్స్ అండి జీన్స్ జీన్స్ అంటే జీన్ ప్యాంట్లు అనుకుంటారు జీన్స్ కాదు మనం వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చే జన్యువులు కొంతమంది అంటారు ఏమిటి నేను తిన్నాను ఆయన తిన్నాడు బిర్యానీ ఇద్దరం తిన్నాము ఆయన ఆయనకేమో బాగానే ఉన్నాడు దుఃఖలాగా ఉన్నాడు నాకు వచ్చేటప్పటికి మోషన్స్ అయిపోతున్నాయి వాటర్ తాగుతుంటే ఏంటి పట్టలేదు మరి వాంతులు అయిపోతున్నాయి ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే మిషన్ ప్రాబ్లం అంటే జీన్స్ బై డిఫాల్ట్ ఒక అదృష్టం ఏంటంటే కొంతమంది పేరెంట్స్ మంచి జీన్స్ ఇస్తారు అది ఎలాగ మంచి ఆస్తి ఇచ్చినట్టే ఒక్కొక్కరికి మంచి జీన్స్ వస్తాయి ఆరోగ్యవంతమైన బండి ఇస్తారు ఆ బండి బాగా పనిచేస్తుంది మనం మనం కచ్చడి పెచ్చడిగా వాడినా కూడా కొన్నాళ్ళు బాగానే పనిచేస్తుంది అది అదృష్టము కొంతమందికి ఏంటంటే కొంచెం డెలికేట్ బాడీ ఇస్తారు అలాంటప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ అనేది త్వరగా వస్తాయి అయినప్పటికీ మనం ఇందాక పైన చెప్పుకున్న ఐదు సూత్రాలు పాటించినట్టయితే డెలికేట్ బండి కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకోవచ్చు మనం ఐదు సూత్రాలని పాటించకపోయినట్లేదు అది మన చేతుల్లో ఉన్నాయి మంచి మన బాడీ మన మెషిన్ మన తల్లిదండ్రులు మనకి ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం దాన్ని నాశనం చేసుకుని త్వరలోనే మనం జబ్బులు తెచ్చుకోవచ్చు మనం అనుకున్న షుగర్ బీపీ థైరాయిడ్ కొలెస్ట్రాల్ రెడీగా ఉంటాయి ఈ ఐదు ఎప్పుడు మర్చిపోతాడా ఎప్పుడు దూరిపోదామని రెడీగా ఉంటాయి కొంతమందికి ఏంటంటే జీన్స్ ప్రభావం వల్ల తల్లిదండ్రుల నుంచి రెడీగా వచ్చేసి ఉన్నప్పుడు ఈ ఐదు సూత్రాలు కానీ వాళ్ళు పాటించినట్టయితే వాటి నుంచి తప్పించుకోవచ్చు శత్రువు మనకు వచ్చేసిన తప్పించుకోవచ్చు అలాగా ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు మనకి ఆస్తులు ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని
షుగర్ బీపీ థైరాయిడ్ కొలెస్ట్రాల్ అనే దాని గురించి భయపడాల్సిన పని లేదు ఒకవేళ అవి రావు ఒకవేళ వచ్చినా కూడా మీ శరీరంలో ఎక్కువ రోజులు అవి ఉండటానికి ఇష్టపడవు అవి పారిపోవాల్సిందే కాబట్టి ఈ ఆరు సూత్రాలు పాటిస్తే చాలు షుగర్ బీపీ థైరాయిడ్ కొలెస్ట్రాల్ నుంచి మనం కాపాడుకోవచ్చు మనుషులు తెలుసుకోండి ఒకవేళ ఈ జబ్బులు ఉన్నాయంటే మిగతా ఐదు పట్ల జాగ్రత్త వహించండి ఆటోమేటిక్గా మీరు రేపు పొద్దున్నే అనారోగ్యం పాలయ్యి మీకు ఆధారపడిన ఉన్న వ్యక్తులకి అన్యాయం చేయకుండా ఉంటారు బాధపడకుండా ఉంటారు క్షోభపడకుండా ఉంటారు ఈ ఆరు సూత్రాలు పాటించినవి తెలిసినయే కదా అని అసరత్ చేయొద్దు చాలా 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 అవసరం ఆచరణే ముఖ్యం స్టూడియో సిక్స్ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఈ ఆరు సూత్రాలతో పాటు మాకు సంప్రదాయ పరంగా సైంటిఫిక్ పరంగా ఈ రెండింటి ద్వారా కూడా మీరు ఎలా ఈ బీపీ షుగర్ థైరాయిడ్ కొలెస్ట్రాల్ లాంటి వాటిని మేము ఎలా ఎదుర్కోవచ్చో చెప్పినందుకు మా స్టూడియో తరఫు నుంచి మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ధన్యవాదాలు సుధాకర్ బాబు గారు నమస్తే అండి విన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ మన ఎక్కటి సుధాకర్ బాబు గారు ఇచ్చినటువంటి ఈ ఆరు సూత్రాలను మనం పాటించి ఈ షుగర్ బీపీ థైరాయిడ్ కొలెస్ట్రాల్ అనేటువంటి ఈ వ్యాధుల నుంచి మనం ఎలా దూరంగా ఉండాలి ఒకవేళ వచ్చినప్పటికీ మనం ఎలా వాటిని ఎదుర్కోవాలి అనే విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా ఇక నుంచి మీకు ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే ఈ ఐదు సూత్రాలు కాదు కాదు ఆరు సూత్రాలను పాటించండి మీ అనారోగ్యాల బారి నుంచి మీరు కాపాడుకోండి నమస్తే న్యూస్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వైరల్ వీడియోస్ విషయం ఏదైనా సరే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ స్టూడియో సిక్స్ న్యూస్ అలాగే నోటిఫికేషన్ కోసం పక్కనే ఉన్న ప్రతి నెంబర్ మర్చిపోతే